ത്രിയേക ദൈവത്തിന് സ്തുതി വേട്ടയ്ക്ക് പോയ അക്ബർ ചക്രവർത്തി സന്ധ്യാ സമയത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ പാവിരിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ ആരോ തന്നെ തള്ളിയിട്ടു ശ്രദ്ധ പതറി കണ്ണു തുറന്ന് താൻ നോക്കി ഒരു സ്ത്രീ ഏതോ ദിശയിലോട്ട് വേവലാതി പിടിച്ച് ഓടുന്നു തന്നോട് ക്ഷമ ചോദിക്കാൻ പോലും മര്യാദ കാണിക്കാഞ്ഞതിനാൽ രാജാവ് ക്രോധിതനായി തന്നെ ശല്യപ്പെടുത്തിയ സ്ത്രീയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരാൻ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു എന്നാൽ അതേസമയം ആ സ്ത്രീ അവളുടെ ഭർത്താവിനോടൊപ്പം തിരിച്ച് വരുന്നതായി കണ്ടു രാജാവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന മുടക്കിയതിനാൽ താൻ സ്നേഹിക്കുന്ന പുരുഷനെ കൊല്ലാൻ രാജാവ് തീരുമാനിച്ചു എന്നാൽ സ്ത്രീയുടെ ചോദ്യം രാജാവിനെ പരവശനാക്കി രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയ പുരുഷനെ കാണാഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം മറന്ന് അദ്ദേഹത്തെ മാത്രം മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച് ഓടി ആയതിനാൽ അദ്ദേഹം രാജാവാണെന്നോ നിസ്കരിക്കുകയാണെന്നോ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്നാൽ സർവശക്തനായ അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്നെപ്പോലെ ഒരു സാധാരണ സ്ത്രീ വന്ന് ശല്യപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധ എങ്ങനെയാണ് പതറിപ്പോകുന്നത് അദ്ദേഹം അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുൻപാകെ ഇരിക്കുമ്പോഴും രാജാവ് എന്ന അഹന്തയോടുകൂടെയാണോ ഇരിക്കുന്നത് അക്ബർ രാജാവ് അവരുടെ മുൻപാകെ കൈകൂപ്പി തല വണങ്ങി എന്നിട്ട് സ്വന്തം കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി ശ്രേഷ്ഠമേറിയ നോമ്പിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് സഭാപിതാക്കന്മാർ ഹോശാന പെരുന്നാൾ ക്രമീകരിച്ച് നമ്മുടെ ധ്യാനത്തിനായി ക്രമീകരിച്ചു വെച്ചുള്ള വിശുദ്ധ വേദഭാഗം പരിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ സ്ലീഹായുടെ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെയുള്ള വേദഭാഗമാണ് തൻ്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷയുടെ അവസാന നാളുകളിൽ എത്തിയപ്പോൾ യേശു തമ്പുരാൻ കഴുതപ്പുറത്തിരുന്ന് ഏറൂശലേമിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു രാജാവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതുപോലെ ജനമെല്ലാം യേശുവിനെ ഹോശന്ന പാടി സ്വീകരിച്ചു ഹോശന്ന എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ എന്ന് റോമ അടിമത്വത്തിൽ ആയിരുന്ന ജനം യേശുവിൽ ഒരു രാജാവിനെ കണ്ടു പ്രമാണിമാരെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നവൻ വേദ പണ്ഡിതന്മാരോട് വേദതർക്കം നടത്തി അവരെ നിഷ്ഫലം നിശബ്ദരാക്കുന്നവർ അഞ്ചപ്പം കൊണ്ട് അയ്യായിരം പേരെ തൃപ്തി വരുത്തുന്നവൻ അന്ധന് കാഴ്ച കൊടുക്കുന്നവൻ തളർവാദാരോഗിയെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നവൻ മൃതനായ ലാസറിനെ ഉയർപ്പിക്കുന്നവൻ പ്രതീക്ഷകൾ തകർന്ന് നിരാശയിലായിരുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷയുടെ ഒരു കിരണം ലഭിച്ചു പ്രവാചകന്മാർ ആരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുവോ ദാവീദിൻ്റെ വംശത്തിൽ പിറന്ന മഷിഹ ഇവൻ തന്നെ എന്ന് ജനം ആർത്തു വിളിച്ചു രാജാവിനെ വരവേൽക്കുന്നത് പോലെ യേശുവിനെയും ഹോശന്നപാടി അവർ സ്വീകരിച്ചു എന്നാൽ ഇതെല്ലാം കണ്ട് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിലോ നൈർമല്യത്തിലോ ഒരു വ്യത്യാസവും ഉണ്ടായില്ല പിതാവാം ദൈവം തൻ്റെ മേൽ നിക്ഷിപ്തമാക്കിയ ഉത്തരവാദിത്വം എന്തെന്ന് പൂർണ്ണ ബോധവും ബോധ്യവും ഉണ്ടായിരുന്ന തമ്പുരാന് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു വേവലാതിയും ഇല്ലായിരുന്നു താൻ രാജാവാണ് എന്നാൽ ജനങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവല്ല മറിച്ച് തൻ്റെ രക്തത്താൽ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ സകല പാപക്കറകളെയും ഇല്ലാതെ ആക്കാൻ തൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് യേശു തമ്പുരാന് അറിയാം അതുകൊണ്ട് താൽക്കാലികമായ ഈ ആഘോഷത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു പതറിപ്പോയതുമില്ല ഇന്ന് ഹോശന്ന ഹോശന്ന പാടുന്നവർ ക്രൂശിക്കൂ ക്രൂശിക്കൂ എന്ന് ആർത്ത് പാടും തന്നോടൊപ്പം നടക്കുന്നവർ തന്നെ തള്ളിപ്പറയും നഗ്നായി തന്നെ ക്രൂശിൽ തറയ്ക്കും തൻ്റെ അങ്കിക്ക് അവർ ചീട്ടിടും ഇതെല്ലാം മനസ്സിൽ കരുതി തന്നെയാണ് യേശു ക്രിസ്തു എറൂശലേമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെ മേലും നിക്ഷിപ്തമായിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളുണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ മായാമോഹങ്ങളിൽ അലഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണോ എന്ന് സ്വയം പരിശോധിക്കുക ഒരു വൈദികൻ എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ മേൽ സഭയും സമൂഹവും ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളും കർത്തവ്യങ്ങളുമുണ്ട് അത് ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഒരു പിതാവെന്ന നിലയിൽ ഒരു മാതാവെന്ന നിലയിൽ ഒരു സഹോദരൻ എന്ന് ഒരു സഹോദരി എന്ന നിലയിൽ ഒരു ജീവിത പങ്കാളി എന്ന നിലയിൽ 
നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് സ്വയം ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ഒരു ദൈവവിശ്വാസി എന്ന നിലയിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഗന്ധം ഞാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് പകരുകയും മറ്റുള്ളവരിൽ എൻ്റെ സന്തോഷവും സമാധാനം കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് സ്വയം പരിശോധിക്കുക കാൽവറി മലയിൽ ക്രൂശിൽ പിടഞ്ഞ് തൻ്റെ പ്രാണവായു വിടുന്നതിന് മുൻപായി യേശു തമ്പരാൻ പറയുന്ന ശ്രേഷ്ഠമേറിയ വാക്കുകൾ സകലവും പൂർത്തിയായി നമ്മുടെ ഈ ലോക ജീവിതം അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കും പറയാൻ സാധിക്കുമോ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ എന്തൊക്കെ എന്ന് സ്വയം മനസ്സിലാക്കി ഈ നോമ്പുകാലം അതിനെ പൂർത്തീകരിക്കുവാനും മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതം ക്രമീകരിക്കുവാനും ഇടയാക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്കും ഒരുമിച്ച് ഒരു മനസ്സോടെ ആർത്ത് വിളിക്കാം ഊഷാന കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വരുന്നവൻ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വരുന്നതായി നമ്മുടെ പിതാവായ താവീദിൻ്റെ രാജ്യവും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടതാകുന്നു സ്വർഗത്തിൽ സമാധാനം ഉന്നതങ്ങളിൽ സ്തുതി അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ഊഷാന അമേരിക്ക